Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal una vez más. Les traigo un ritual de luna llena. ¿sí? La próxima luna llena que tenemos es la del 2 de septiembre, pero como bien saben, este ritual lo pueden hacer en cada luna llena. Este ritual tiene algo especial, que es, digamos que se prolonga en el tiempo. Si bien pueden hacerlo, les voy a dar dos formas de hacerlo. Una, digamos, express, rapidito, y otro hacerlo, digamos, a a conciencia y prolongarlo en ese tiempo que, para que den más resultados, eh, se necesitan muy poquitos elementos, muy poquitos elementos. Solamente van a necesitar una hoja, algo para escribir. A veces me preguntan de qué color. Yo evitaría el color negro, ¿sí? Después pueden usar el color que quieran. Algo que ustedes usen. Un anillo, un collar, una pulsera o brazalete, pendientes, aros, aretes, como lo digas en tu país... Y de repente, si no usas nada, como es mi caso, que a mí me molesta todo, eh, bueno, podés elegir a lo mejor alguna piedra sí que te guste y que de repente medites con ella, algún cuarzo blanco. Eh, estaría bueno que sea en ese color porque, bueno, eh, va a tono también con la energía de la luna. Puede ser, por ejemplo, la piedra de la luna, que es hermosa, Puede ser un cuarzo eh, transparente, puede ser el cuarzo lechoso, que es como más opaco. Eh, tienen algunas opciones. No tenés ninguna de esas piedras. Bueno, un par de aros seguramente. Convengamos que yo soy la minoría. Prácticamente todas las mujeres usan cosas. Y si es para un varón, de repente para ellos sí puede ser una piedrita y que después la lleve en su billetera. ¿Sí? Entonces, arrancamos con el ritual y después les voy a decir las dos formas de, 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 de hacerlo. Van a tomar el papel y van a escribir esto que yo ahora les voy a dictar, pero que de todas formas lo voy a dejar aquí abajo en el primer comentario. Yo sé que a veces desde el celular hay personas que no ven los comentarios, que les cuesta, bueno... Cualquier cosita, escuchan y otra, una y otra vez esto y lo van copiando. ¿sí? Arrancamos. Todo lo que soy y lo que siento ahora es un regalo divino. Gracias. Gracias cielo por contener tanto misterio y ser el techo más hermoso que podría desear. Gracias tierra por estar siempre aquí a mis pies y atajarme cada vez que caigo. Gracias, aire, por abrazarme en cada momento. Gracias, agua, que me limpias y me purificas. Gracias, sol, que iluminas cada uno de mis días. Gracias, tiempo, por concederme un día más, una hora más, un minuto más. Gracias a mis ancestros y gracias a los que vendrán después de mí. Gracias a cada una de las experiencias que viví porque me enseñaron y me fortalecieron. Gracias a mi cuerpo que me acompaña, me sostiene y me contiene en cada momento. Gracias a toda mi familia y también a aquellos que no me quieren tanto, porque gracias a ellos me enseñaron que soy una guerrera. Gracias a mis peores momentos que me enseñaron que como el ave fénix puedo resurgir de mis cenizas. Gracias vida por estar conmigo. Y gracias Luna, Madre Cósmica, por tu luz que alumbra por las noches, por tu magia que es mi magia, por tenerme conectada con todo el universo y enseñarme que si yo río, la vida ríe, si yo sano, la vida sana, y si yo amo, la vida ama. Gracias. Gracias, gracias. Todo esto es lo que van a escribir en el papel. Ya saben, pueden ir escuchando, pausando, ¿sí? Lo van copiando, tranquilos. 
después van a poner la piedra o tus aros o tu pulsera, lo que sea que lleves más con vos sobre el papel y lo vas a dejar toda la noche bajo la luz de la luna por la mañana vas a tomar el papel lo vas a leer y vas a colocarte lo que hayas puesto en la luz de la luna llena tus aros tus tu, tu brazalete, tu, tu collarcito, lo que sea. Y si es una piedra, bueno, déjala bien cerquita tuyo en un lugar que vos la veas, ¿sí? Entonces, lo ideal, yo te voy a decir lo ideal, después uno lo acomoda a lo que puede, ¿sí? Lo ideal es que eso que vos pusiste lo tengas puesto siempre y que cada noche leas este escrito y cada mañana hasta la luna nueva, ¿se entiende? Arrancas en luna llena y terminas en luna nueva. Lo lees cada noche y cada mañana y lo que sea que hayas puesto a la luz de la luna, lo vas a mantener con vos. Cuando llegue la luna nueva, podés guardar el papel como recuerdo y cada vez que te pongas eso que elegiste, vas a recordar y vas a agradecer Sí, por cada respiro y cada segundo que es un regalo porque es así, cada segundo es un regalo y un nuevo comienzo también entonces, esta es la forma larga de hacerlo si vos no querés, no tenés ganas, no tenés tiempo de leer esto durante dos semanas que es lo que pasa entre la luna llena y la luna nueva bueno, lo haces una noche de luna llena y de todas formas, cada vez que sientas esos aros o esa pulsera o veas esa piedra en algún lugar de tu casa, vas a decir tres veces gracias, agradeciendo tu vida, agradeciendo tu oportunidad de volver a empezar, ¿sí? Cada día. Espero que te guste, espero que lo hagas a tu forma, ¿sí? No todos... Tal vez tenemos el tiempo ni nos sale hacerlo idéntico. Lo importante es que lo hagas con la mejor intención, que realmente cuando agradezcas lo hagas de corazón y que se renueven ¿sí? ese, ese agradecimiento al universo, a la naturaleza, a nuestra madre tierra por la vida que tenemos. Namaste.